ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗਿਆਨ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਨੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਆ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਆ ਜੀ ਉਹ 100 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਆ ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ
ਉਹਦੀ ਦੁੱਖਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਹਮ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੇ ਇਸਕਾ ਗਿਆ ਉਦਨ ਫਿਰ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਦਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਹਮ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ ਗਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿੱਡੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤੁਕਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਤਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਦਰ ਚ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਓ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੁਣ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਕੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਖਸਮ ਬਾਜ ਮਾਰੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਉਹ ਭਰੇਗੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ब्रेक तो बाद देश विदेश दे सारे दर्शकों दा स्वागत करदा हां तोहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुरु की बात विच यानी जे आपा गल कीती सी भी भाई गुरदास जी दे सच्चे पातशाह जी नु बड़े प्यार दे विच हाथ जोड़ के जवाब दित्ता कहने के सच्चे पातशाह जेडी सुहागन हुंदी नु खसम दी आवाज दी सियान है ते आपा जिक्र कीता भी सानू खसम दी आवाज जेडी है ए भूल चुकी है संपादना करण दे दौरान कहा जांदा है भी कुछ चार भगत होर भी आए सन ए दे बारे तुसी की कहना चाहंदे हो ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੰਨ ਪੀਰਲੂ ਸ਼ੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਆ ਜੀ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਚਾਰੇ ਭਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਨੇ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਗਤੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈੜੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਖੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੱਟੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਸੜਿਆ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਣ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦੇਗੀ ਫੁਲਕਾ ਸੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛਕ ਲਾਂਗੀ ਪਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਜੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਂ ਰੂਪ ਚ ਬਾਪੂ ਰੂਪ ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਖਰਾਕ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ ਪੀਲੂ ਦੀ ਜੀ ਪੀਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੀਲੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਾਗਦ ਸੰਦੀ ਪੂਤਰੀ ਤਉ ਨ ਤਰਿਆ ਨਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੂ ਜੀ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਤਕਾਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਜੰਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲੂ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੰਭਿਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਛੱਜੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੰਦ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਓ ਨਾ ਆਲੂਦ ਪਏ ਮਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਜਾਲ ਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਵਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਾਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਜਾਲ ਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੱਟਿਆ ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੋ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਵੇੜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਦਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਪਛੋਕੜ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਰਬਲ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੜਿਆ ਯੂਸਫ ਯਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਰਬਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਧਿਰ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪੱਖ ਆ ਇਸਲਾਮੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬ ਕੱਟੜ ਦੇ ਹੂੰ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਮਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਗਈ ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਆਉਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਭਲਾ ਕਿਦਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਤਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ